Juan Ulises Juarez erdi në shtetet e bashkuara nga Meksika kur ishte 10 vjeç. Ati i dhan burs për të studuar në kolegj. Juan filloi pun si gazetar në televizionin lokal dhe në vitin 2017 a i fitoj një qmim Emi për gazetarin. When I got my Emmy Award, um, I wanted that to go to the first time 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 to go to u është dënë mundësia të punojnë dhe jetojnë me leje dyvjeçare me të drejt rinovimi. Presidenti Trump njoftoj se do t'jep të fund programit në shtator të vitit 2017, duke e lën kongresin në mesin e i beteje për gjetjen e një zgjidhje të përhershme. Më te përse një vit më vonë, me afrimin e zgjidheve të mes mandatit në nëntor, ëndrimtarës si Juarez janë ende në pritje. There's always something happening that takes priority. Gjithmon doll diçka që ka përparësi dhe politikanët e harrojnë të çështje. Ajo është akoma në gjykatë dhe mendohet se kështu do të zgjidhet. Përsa kohë që leja rinovohet, kjo nuk përbën urgjencë për politikanët, por në fakt statusi ynë mbetet i pasgjidhur. Për 13.000 përfituesit e Dakas në Nevada, zgjedhjet e vitit 2018 mund të sjellin një tjetër zhgënjim. Por ato janë një shans që përpjekjet e tyre të dëgjohen. Banorët hispanik dhe latino të Nevadës, që përbën 29% të popullsisë së shtetit, janë duke i kushtuar vëmendje të madhe zgjedhjeve. Qështë e arë se familia ime, ajo e fqinjit rëzikohen. Unë doshta nuk prekem drejt për drejt kanë kjo qështje, por unë kam merak për këta njërës se ata janë pjesë e jetës sime. Thot Alicia Contreras. Me gjithse ëndrimtarët nuk votojnë dot, disa mendojnë se nuk humbasin gjë nëse përpikjen të nëzisin njërëzit të dalin në votime. At least the generation I grew up, it was a lot of like um, dismissing politics, you know, saying that we. You know, Brezi me ndonte se vota e tyre nuk ishte rëndësi. Pra ndaj tani po i bëjthire të gjithë miqve që të dalin në votime për të sjelë ndryshime. Fot Argela Riko, përfituese e Dakas.